Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 31 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc cho ý kiến về đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự thảo đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã phường thị trấn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Quản lý Khu tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, nghị quyết 166/2019 về hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn và nghị quyết 338/2020 của Hội đồng dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn đã đạt được những kết quả nhất định về kinh tế xã hội được các doanh nghiệp hãng tàu trong và ngoài nước biết đến và tìm hiểu đầu tư. Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cả Nghi Sơn tăng lên đáng kể, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo được sự phát triển bền vững của tỉnh. Năm 2021, tổng kim mạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua cả Nghi Sơn đạt 6,96 tỷ đô la Mỹ, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu ngân sách nhà nước của hàng hóa xuất nhập khẩu qua cả Nghi Sơn đạt 11.309 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020. Để tạo bước đột phá thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bằng container qua cảng Nghi Sơn, Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh đề xuất Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành chính sách mới để thay thế nghị quyết 166-2019 và nghị quyết 338-2020 của Hội đồng dân tỉnh nhằm hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Ninh Hóa. Các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Thường vụ tỉnh ủy cho rằng, Nghị quyết 166-2019 và Nghị quyết 338-2020 của Hội đồng Dân tỉnh đã phát huy hiệu quả tạo được nguồn thu lớn cho tỉnh nhằm tạo đột phá tăng thu ngân sách của tỉnh từ nguồn thu thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thu hút mở rộng các tuyến vận tải biển đi quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn trong tình hình mới. Việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải quốc tế và nội địa Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn là rất cần thiết, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các ý kiến cũng đề xuất nghiên cứu tăng mức hỗ trợ để tạo đột phá trong thu hút các doanh nghiệp, mở rộng các tuyến vận tải biển và đầu tư hạ tầng logistics. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển tỉnh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định Công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng. Các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, qua gần 3 năm thực hiện nghị quyết 166-2019 và nghị quyết 338-2020 của Hội đồng Dân tỉnh đã cho thấy hiệu quả về tăng thu cho ngân sách nhà nước và phát triển dịch vụ logistics qua cả Nghi Sơn. Vì vậy, việc ban hành cơ chế chính sách mới để thay thế cho hai nghị quyết đã ban hành là hết sức cần thiết trong tình hình mới nhằm khai thác tối đa hạ tầng cảng biển, logistics của Nghi Sơn, qua đó tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước. Trên cơ sở nội dung đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể và các mức hỗ trợ theo hướng tăng hơn đối với các hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế các phương tiện vận tải biển nội địa bằng container và các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn nhằm thu hút các hãng tàu, doanh nghiệp đầu tư khai thác mở tuyến và vận chuyển hàng hóa, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của cảng Nghi Sơn nói riêng và khu kinh tế Nghi Sơn nói chung. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng lưu ý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, các sở ngành địa phương cần tiếp tục tuyên truyền quảng bá về tiềm năng lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và cảng Nghi Sơn nói riêng, tích cực đấu mối với các bộ ngành để triển khai các dự án nạo vét luồng cảng Nghi Sơn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch cảng biển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
Cũng trong chương trình hội nghị, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến đối với tờ trình của ban dân vận tỉnh ủy và thống nhất ban hành đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã phường thị trấn giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Đề án xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng đối với công tác dân vận ở cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chăm, chăm lo giải quyết kịp thời quyền và lấy thiết thực hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của khối dân vận, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đề án cũng đã xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã phường thị trấn trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khối dân vận xã phường thị trấn. Cũng tại hội nghị, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình của ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh về danh mục nhiệm vụ dự án lớn trọng điểm của tỉnh đề xuất đưa vào đề án vay trong nước của tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, nhiệm vụ phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác. Hôm qua ngày 31 tháng 5 tại Trung tâm Chính trị huyện Hoàng Hóa, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức vòng chung kết Hội thi Giảng viên Lý luận Chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Dự hội thi có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo vụ lý luận chính trị, Ban tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh và các thí sinh dự thi. Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh, hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi là hoạt động chuyên môn hàng năm nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Đồng thời, hội thi cũng là cơ hội để các giảng viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp giảng dạy tiên tiến, đưa hoạt động của trung tâm chính trị ngày càng hiệu quả. Tham dự vòng chung kết hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022 có 9 thí sinh là giảng viên chuyên trách của 9 trung tâm chính trị các huyện thị xã thành phố trong tỉnh với 3 phần thi, soạn giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi do thành viên ban giám khảo đặt ra. Theo đánh giá chung của ban giám khảo, giáo án của các thí sinh được đầu tư nghiên cứu, thiết kế công phu, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, kết cấu của từng bài giảng. Đa số thí sinh đã bám sát nội dung trong giáo án và có thêm những phân tích dẫn chứng minh họa phong phú. Một số thí sinh có phương pháp giảng bài tốt, thu hút người nghe. Phần thi trả lời câu hỏi, các thí sinh có lập luận chặt chẽ, logic, có tính thuyết phục cao, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm của giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị cấp huyện. Kết thúc hội thi, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí trong ban giám khảo và lãnh đạo các địa phương đã trao một giải nhất cho thí sinh Đặng Hồng Dương, giảng viên thuộc Trung tâm Chính trị huyện Ngọc Lặc, trao hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng. Trong đợt này, Công an Thanh Hóa có 2.357 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và lao động hợp đồng được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Trong đó, 18 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá, 6 sĩ quan được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm. 2.250 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng sĩ đến trung tá, nâng lương vượt khung cấp bậc hàm, trung tá, thượng tá. Chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận và quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng. Giám đốc Công an tỉnh mong rằng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2022 cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, công tác chiến đấu,
Hôm qua ngày 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và đại diện 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh dự lễ. Thanh Hóa hiện có gần 935.000 trẻ em, chiếm khoảng 25,6% dân số toàn tỉnh, trong đó có gần 150.000 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 12.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng vì hành động trẻ em năm 2022 sẽ diễn ra trong suốt tháng 6 với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ như diễn đàn, câu lạc bộ, đội nhóm trẻ em cũng như ra soát, phát hiện và khắc phục kịp thời những nơi không an toàn cho trẻ. Phát động tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tăng cường vai trò trách nhiệm trong thực hiện đầy đủ quyền trẻ em cũng như các giải pháp bảo vệ trẻ em, đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trang bị cho trẻ em các kỹ năng cần thiết về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế kiểm soát đến mức tối đa tình trạng bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị địa phương quan tâm bố trí, vận động nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đầu tư xây dựng các không gian vui chơi lành mạnh dành cho trẻ, cũng như tập trung thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, vi phạm quyền trẻ em. Tại lễ phát động, các nhà hào tâm đã trao các phần quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với giá trị gần 700 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống cũng vừa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương tặng quà cho trẻ em mồ côi. Tại lễ phát động, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống kêu gọi các cấp các ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường sống lành mạnh an toàn và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi bổ ích dành cho trẻ trong dịp nghỉ hè, lễ Tết. Đồng thời, phát động cán bộ hội viên phụ nữ và cộng đồng xã hội chung tay chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng hơn. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống đã kết nối với 14 cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài huyện, nhận đỡ đầu 29 trẻ mồ côi với kinh phí trên 420 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã trao tặng 15 xe đạp, 71 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và trẻ em mồ côi. Cũng trong dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà cho một số trẻ em mồ côi tại huyện Nông Cống và thành phố Sầm Sơn. Tối qua ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 cho con em cán bộ, công nhân viên và các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tham gia chương trình, các cháu thiếu nhi được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như ca mối nhạc, ảo thuật, đồng thời được hòa mình vào những trò chơi vui nhộn. Tại sự kiện này, các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu đã được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh và những phần quà ý nghĩa. Bệnh viện cũng đã trao thưởng cho các em cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 là hoạt động thường niên của Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, thể hiện sự quan tâm của Bệnh viện đến thế hệ tương lai của đất nước, mang đến cho các em niềm vui trong ngày Tết của riêng mình. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách công tác chính sách trên địa bàn tỉnh về các quy trình thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian tập huấn, các cán bộ chuyên trách về công tác chính sách ở các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị cấp xã sẽ được cán bộ của Cục Người Có Công, cán bộ chính sách của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và một số bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về những điểm mới trong việc công nhận và giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng theo pháp lệnh số 02-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 và Nghị định số 13 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng Phương pháp công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với 7 nhóm đối tượng người có công và các chế độ ưu đãi khác, quy trình công nhận thương binh liệt sĩ ở các địa phương. 
Cũng trong chương trình tập huấn, các cán bộ quản lý công tác chính sách của các địa phương còn được hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ người có công, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn quản lý. Hôm qua ngày 31 tháng 5, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 đã họp triển khai kế hoạch tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức triển khai hàng năm trên địa bàn tỉnh để xét lựa chọn các công trình có giá trị khoa học kinh tế xã hội tham gia Giải thưởng Toàn quốc nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Cơ quan chủ trì triển khai giải thưởng là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa. Giải thưởng sẽ được xét và trao cho các công trình thuộc 6 lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, cơ khí và tự động hóa, sinh học, phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Các công trình được xét tặng giải thưởng đảm bảo các yêu cầu, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng của hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được hội khoa học cấp bộ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên. Đối tượng tham gia giải thưởng là những công dân Việt Nam đang sinh sống học tập làm việc ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang lao động học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ. Tại Thanh Hóa, ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham gia giải thưởng đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2022 để xét chọn công trình tham gia giải thưởng toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo vận hành xả lũ an toàn tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch đầu tư các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác điều tiết vận hành hồ chứa và xả lũ. Sau đợt mưa lớn vừa qua, mực nước tại hồ Cửa Đạt đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 khoảng 7,7m, cao hơn so với quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 6,7m. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt đã tăng cường quân số trực, liên tục theo dõi mực nước, cửa van tràn xả lũ và hệ thống thông tin liên lạc để vận hành điều tiết kịp thời hiệu quả. Về chống lũ thì chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vật tư, vật liệu, trạm bị con người nhân lực máy móc thiết bị và cũng đã lập phương án ứng phó tình huống thiên tai và trình ban nhân tỉnh phê duyệt vào ngày 26 tháng 5 năm 2022 thì hiện nay là cửa đạt sẵn sàng chống lũ và trong quá trình nếu có mưa bão đến thì cửa đạt hoàn toàn chủ động chi nhánh khai thác công trình thủy lợi cửa đạt cũng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm sung yếu như vai đập thân tràn và bốn cửa xả lũ lớn của hồ Hai cano xuồng máy tốc độ cao luôn sẵn sàng hoạt động ứng cứu nếu có sự cố. Đơn vị cũng đã mua sắm thêm 3 máy phát điện di động công suất lớn, lắp đặt 9 camera và thiết bị theo dõi độ sụt lún mặt cắt đập. Trong hơn một tháng qua, công suất phát điện tại Thủy điện Cửa Đạt đã được điều chỉnh nâng cao hơn nhằm xả bớt lượng nước trong hồ. Khi mà có những cái xả lũ hay là có những cái điều tiết hồ thì đều có những cái thông báo trước cho các cái đơn vị dùng nước và các cái địa phương ở hạ du để có cái biện pháp an toàn cho con người và tài sản của nhân dân. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, lưu lượng nước về từ hồ Hủa Na Nghệ An sẽ tăng. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi cửa đạt đã dự trữ hơn 3.000 mét vuông vải chống thấm, đất đá và bao tải, thường trực đầy đủ quân số để vận hành điều tiết hồ chứa nước cửa đạt theo quy trình đã được phê duyệt vừa hạn chế việc xả lũ gây ngập úng sâu mà vẫn đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất. Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà là một trong 6 chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa triển khai thực hiện để chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường và có sức lan tỏa rộng khắp các vùng miền, địa phương trong tỉnh. Ngay tại những ngôi nhà xanh Bên lề đường, về hè, cán bộ các cấp Hội Phụ nữ huyện Đông Sơn tổ chức hàng trăm buổi truyền thông về ý nghĩa mục đích và cách làm của phong trào từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà. Sau buổi truyền thông, những phế thải có thể tái chế như chai nhựa vào đồ hộp, giấy báo cũ được hội viên phụ nữ thu gom, bán lấy tiền hỗ trợ các phụ nữ nghèo, đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 
mọi người các cấp cũng có quan tâm cho nên là tôi cũng cảm ơn các cấp đã quan tâm đến gia đình bà cháu tôi ngoài kêu gọi cái của mạnh thường quân thì chị em thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình à, đồng thời cái quan trọng là à, giáo dục được ý thức của hội viên phụ nữ và nhân dân thu gom phế liệu à, bán để um, trao quà à, cho phụ nữ khó khăn và trẻ mồ côi à, trên địa bàn huyện trong quý 1 vừa qua thì chúng tôi cũng đã à, thu được hơn à, 300 triệu để tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn và trẻ mồ côi. Chương trình từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện từ đầu năm 2022. Các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia thu gom và tự phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, bán phế liệu sản phẩm từ vật liệu tái chế để lấy tiền gây quỹ, đồng thời tuyên truyền vận động xã hội hóa các nguồn kinh phí để thực hiện chương trình. Khi mà cái hoạt động này là triển khai từ cái thành phố mà đến các xã phường và đặc biệt là đối với hội viên ở phường Quảng Châu nói chung và hội viên ở tổ dân phố Xuân Phương chúng tôi ở Xuân Phương ấy thì là nhân viên và hội viên là rất là đồng tình ủng hộ. Từ nguồn quỹ thu gom phế liệu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã trao 30.000 xuất quà với tổng trị giá gần 9 tỷ đồng cho trẻ em mồ côi phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gấp hơn 2 lần kế hoạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về cái phong trào này trên các cái kênh thông tin đại chúng cũng như là các cái kênh tuyên truyền của hội, đặc biệt là sẽ hướng dẫn cho các cấp hội cái việc thực hiện phân loại rác thải tại gia đình, đồng thời là hướng dẫn cách mà chúng ta có thể tạo từ cái rác thải này tạo thành những cái sản phẩm thân thiện với môi trường và phong trào này sẽ là một trong phong trào bền vững ở tất cả các cấp hội. Không chỉ có ý nghĩa nhân đạo từ thiện. Chương trình từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà đã góp phần nâng cao hiệu quả của vận động xây dựng gia đình 503 sạch, giúp chị em phụ nữ biết cách phân loại rác, thu gom rác thải nhựa và các loại có thể tái chế, qua đó góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu. Được du nhập về Việt Nam gần 30 năm qua, cây mắc ca đã đem lại nhiều khởi sắc cho các vùng đồi núi trên cả nước. Tại Thanh Hóa, cây mắc ca rất phù hợp thổ nhưỡng khí hậu vùng trung du miền núi. Nếu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nông dân trồng mắc ca sẽ có thu nhập khá cao. Năm 2014, anh Đỗ Trọng Học tại thôn Vân Hòa, xã Cát Vân huyện Như Xuân đã chủ động tìm hiểu và trồng thử 300 cây mắc ca. Quá trình chăm sóc, thấy có tín hiệu tốt, anh mở rộng thêm diện tích. Đến nay gia đình anh Học có 3,5 ha mắc ca, trong đó 1,5 ha đang cho thu hoạch, lợi nhuận đạt từ 200 đến 250 triệu đồng một năm. Để việc trồng mắc ca mang lại hiệu quả kinh tế, theo anh học cần phải tuân thủ quy trình kỹ thuật trong chọn giống, trồng chăm sóc tỉa cảnh bón phân. Đầu năm 2022 này, anh học cùng các hộ trồng mắc ca trên địa bàn đã thành lập hợp tác xã mắc ca Thành Phát Như Xuân, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ, tiến tới xây dựng sản phẩm ô cốp. Hợp tác xã hiện có 10 ha mắc ca. Chúng tôi sẽ củng cố và giữ vững cái 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 diện tích và phát phát triển cái diện tích của gia đình cũng như là của hợp tác xã để tạo thành một cái 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 vùng trồng có cái năng năng suất cao tại địa phương tạo ra một cái sản phẩm đặc trưng ở huyện Như Xuân là cái sản phẩm hạt mắc ca sấy hiện nay Thanh Hóa có khoảng 250 ha cây mắc ca tập trung ở các huyện trung du miền núi như Thạch Thành Như Xuân trong từ 3 đến 4 năm đầu khi mắc ca chưa khép tán có thể trồng sen canh, nhiều loại cây hoa màu, cây dược liệu ngắn ngày để tăng thu nhập. Năm thứ 5, cây sẽ cho thu bói. Từ năm thứ 9 trở đi, cây cho thu hoạch ổn định từ 3 đến 4 tấn một hecta, lợi nhuận từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Cây cho thu hoạch tới 60 năm, thân gỗ của mắc ca còn có thể dùng làm nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Hiện hạt mắc ca tại Thanh Hóa được doanh nghiệp thu mua để chế biến xuất khẩu hoặc các hộ tự đầu tư máy sấy đóng gói và bán trên thị trường. Hạt mắc ca sau thu hoạch có thể bảo quản được vài năm, việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi và được dự báo dư địa thị trường còn khá lớn. Theo cái dự báo của cái Hiệp hội Hạt Quạt Khô Thế Giới thì đến năm 2030 thì cái nhu cầu về hạt mắc ca nó cũng gấp đôi 
cái khả năng cung cấp trên thế giới. Đó là một cái tín hiệu rất tích cực cho cái thị trường Maca Việt Nam. Sản phẩm của cái Maca nó cũng rất là rộng. Chúng ta có thể làm sữa ăn, làm bột dinh dưỡng, làm bánh kẹo, làm dầu ăn, làm mỹ phẩm, dầu gội đầu. Đấy. Chính vì vậy mà cái nhu cầu tiêu thụ nó rất là lớn. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phát triển cây mắc ca trên cơ sở phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng địa phương, từng bước hình thành ngành hàng mắc ca theo chuỗi giá trị sản phẩm. Để hỗ trợ nông dân phát triển cây mắc ca, tại Thanh Hóa, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã tổ chức nhiều lớp tập huấn truyền giao kỹ thuật liên kết với ngân hàng cho người dân vay vốn ưu đãi, việc ra soát quỹ đất, xác định vùng trồng cây mắc ca phù hợp, quản lý sử dụng giống, chuyển giao kỹ thuật, có chính sách hỗ trợ về hạ tầng tiến dụng sẽ là những điều kiện quan trọng để các huyện trung du miền núi Thanh Hóa phát triển có hiệu quả cây trồng này. Xác định liên kết sản xuất là giải pháp quan trọng đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đứng ra liên kết sản xuất, giúp nông dân yên tâm sản xuất hướng đến phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đây là năm thứ 6, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hoàng Trung đứng ra ký kết với công ty xuất nhập khẩu đồng giao cho nông dân trồng ngô ngọt ở xuất khẩu đậu tương rau trên diện tích 35 ha. Tham gia mô hình này, bà con nông dân được công ty cung ứng vật tư nông nghiệp chuyển giao khoa kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm trung bình một vụ một hecta trồng ngô ngọt ớt xuất khẩu theo mô hình liên kết cho thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng nhà tôi là một năm là trồng 3 vụ ngô ngọt làm theo quy trình của hợp tác xã cho nên là cái an toàn thực phẩm cao với lại hơn nữa nữa là sản xuất cũng thu nhập cao hơn từ đảng ủy ủy ban nhân dân để thường năm đề ra cái nghị quyết ấy, là xây dựng các cái cánh đồng của liên kết sản xuất với các cái đơn vị trong năm 2022 này ấy chúng tôi vụ trung xuân thì chúng tôi liên kết trồng cây ớt và vụ thu mùa thì trồng cây đậu tương rau và cây ngô ngọt thì chỉ có vụ đông liên tiếp 4 năm qua cánh đồng lúa 20 hecta này được hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quỳ chữ liên kết với công ty giống cây trồng trung ương để sản xuất giống lúa thuần do được tổ chức sản xuất theo cánh đồng lớn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên lúa có khả năng kháng sâu bệnh cao giảm chi phí trong các khâu sản xuất cho thu nhập cao gấp 2 lần so với diện tích trồng lúa truyền thống công ty giống là đưa toàn bộ cái khoa học kỹ thuật về và để là, là tổ chức là tuyên truyền cho nhân dân để nhân dân biết được cái kỹ thuật là gieo trồng trong những năm tới thì hiện nay là xã Hồng Quỳ chúng tôi là tiếp tục là dành cái quỹ đất để là phát triển cái khu vực cánh đồng giống liên kết với các cái công ty mà hiện nay có cái nhu cầu đăng ký là hợp đồng để là cho nhân dân là gieo trồng thực hiện đảm bảo theo cái định hướng mà đảng ủy hội đồng nhân dân đã đề ra. Từ năm 2016, huyện Hoàng Hóa đã ban hành các chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hỗ trợ đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời chú trọng dồn điền đổi thừa, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, phát triển những mô hình liên kết sản xuất quy mô tập trung. Trung bình mỗi năm sản xuất 3 vụ, tổng diện tích cây trồng liên kết trên địa bàn huyện Hoàng Hóa đạt trên 1.000 hecta. Các mô hình liên kết đều có giá trị thu nhập cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản xuất thông thường, đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài tỉnh. Thông qua hình thức liên kết cũng làm thay đổi tư duy sản xuất của nông dân từ sản xuất truyền thống manh mún sang hướng hàng hóa bền vững cho giá trị kinh tế cao. Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội, đoàn giám sát liên ngành do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi giám sát việc thu gom và xử lý chất thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của cá nhân, hộ gia đình, cơ quan đơn vị trên địa bàn các huyện Quảng Sương, Nga Sơn, Đông Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại khu xử lý rác thải, các điểm đặt thùng bê tông chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, trang trại chăn nuôi gia cầm nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh nghi sơn. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường như khu xử lý rác thải vẫn còn khói đen thải ra môi trường, chưa có hệ thống xử lý dỉ rác. Các trang trại chăn nuôi cần lắp đặt thêm dàn phun xương, lưới chắn nhằm giảm mùi hôi. Vẫn đang còn tình trạng vứt động vật chết, rác thải xuống kênh mương, chưa hợp đồng với đơn vị thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nguy hại. 
việc kiểm tra của các cơ quan ban ngành chức năng chưa được thường xuyên. Đoàn giám sát cũng đề nghị các địa phương đơn vị cần tăng cường tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về thực hiện luật bảo vệ môi trường, quan tâm chỉ đạo xây dựng mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, bố trí nơi tập kết, trung truyền chất thải nguy hại, tăng cường kiểm tra, bổ sung tu sửa các thùng lưu giữ vào thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng. Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm về môi trường theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.